ఏకరి కపుల్ వెల్కమ్ టు పద్మమోహన టీవీ అవార్డ్స్ బుల్లె తెర పెద్ద పండుగ ఎలా అనిపిస్తుంది టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కలర్ఫుల్ ఈవెంట్ మాకు చాలా స్పెషల్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఇద్దరికి కలిపి వచ్చిన ఫస్ట్ అవార్డ్ ఇది అంటే చాలా బాగుంది సపరేట్గా ఆర్టిస్ట్గా చాలామంది ఇష్టపడతారు కానీ మమ్మల్ని ఆర్టిస్ట్లనే కాకుండా మంచి కప్పులుగా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు అది చాలా నచ్చుతుంది మాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మాకు ఒకరికి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతున్నాం అని చెప్పి మీరు జస్ట్ సీరియల్సే కాకుండా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కూడా చాలా అంటే మీ పేరుని చాలా ఇష్టపడుతున్నారు చాలామంది ఇప్పుడు సీరియల్లో ఇష్టపడడం వేరు కానీ రియల్ లైఫ్లో కూడా మిమ్మల్ని అంత ఆదరిస్తున్నారు పబ్లిక్ మీ ఫ్యాన్స్ ఆ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్న లవ్ చూస్తుంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంటుంది మీకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అసలు అది చెప్పలేము బికాస్ సీరియల్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఇది ఒరిజినల్ లైఫ్లో ఇలా ఇష్టపడడం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే క్యారెక్టర్స్ని కాకుండా క్యారెక్టర్ అనేది ఎవరో ఒకరు రాస్తారు కానీ వాళ్ళు మా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే పర్సనల్గా మమ్మల్ని రియల్ లైఫ్ని ఇష్టపడుతున్నారు సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు లైక్ ఎలా లైక్ ఈ బాండ్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు ఈ కంపాటబిలిటీని ఇద్దరు బాండ్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఒకటే అండి మనం నమ్ముకొని వచ్చిన వైఫ్ని ఎలాంటి బాధ పెట్టకుండా చాలా బాగా చూసుకోవాలి దాన్ని హ్యాపీగా ఉండేలాగా ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చేసే ఒక వంద పనుల్లో తొంభై పనులు తనకు నచ్చేలా చేస్తే చాలు అంటే తొంభై చేసామంటే చాలు వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ కాదు అంటే అసలు ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత నాకు ఏం చెప్పడానికి రావట్లేదు ద బెస్ట్ హస్బెండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అనుకో అనొచ్చు నాకోసం బెస్ట్ హస్బెండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అనమాట యా సో అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ జనరల్గా కపుల్స్ మధ్య కపుల్ అంటేనే గొడవలు వస్తుంటాయి మీ మధ్యలో కూడా ఏమైనా క్లాషెస్ వస్తే మరి దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు మరి అఫ్కోర్స్ గొడవలు అనేది అందరి లైఫ్లో వస్తుంది ఈరోజు కూడా గొడవ పడ్డాం సో గొడవ పడితేనే అది ఒక లైఫ్ ఒక మనకున్న బాండింగ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది గొడవ లేకుండా అలా ఉంటే ఇద్దరికున్న ఏది అర్థం కాదు సో అదొక టోమెంచరీ ఓవర్లా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలంటే లైక్ ఏదైనా మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తే మిమ్మల్ని మీరు లైక్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు ఒకరినొకరు మరి అదే ఏదైనా తప్పు చేస్తే డెఫినెట్గా అది ఎందువల్ల తప్పు జరిగింది నీ వల్ల నా వల్ల సో దేనివల్ల హర్ట్ అవుతున్నాం అనేది కూర్చుని ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడుకుంటే డెఫినెట్గా ఏదైనా సరే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే సాల్వ్ అవుతుంది సో మా విషయం ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి తగ్గాలి లైక్ అబ్బాయే తగ్గాలి అమ్మాయే తగ్గాలి అని కాదు ఆ టైంని బట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయినా సరిపోదు ఏదైనా క్లాష్ వచ్చిందంటే అంటే ముందు కాసేపు మాట్లాడకుండా కూర్చుంటాం కానీ తర్వాత అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డెఫినెట్గా కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకోవాలి దాన్ని మళ్ళీ పడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు క్యారీ చేయకూడదు అది చేస్తే జస్ట్ కొన్ని అవర్స్ లోనే అది సాల్వ్ అవ్వాలి లేకపోతే డెఫినెట్ గా అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది మనలో ఉన్న డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది సో అది ఉండకూడదు సో మా మధ్యన అది లేదు టచ్ వర్డ్ సో అదే మా దాంట్లో హ్యాపీ లైఫ్ లో బెస్ట్ డే అంటే ఏది చెప్తారు మీ ఇద్దరు మధ్యలో ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే లైక్ ఇట్ ఇంకా అది మెమొరబుల్ మోస్ట్ మెమొరబుల్ I am very happy that I am part of this day. Yeah, yeah, Actually, my first serial. So, I am here now. 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 because uh, i accepted his uh, love name propose chesa ga na first question adhe undi or ever first propose chesar iddar itlo first nenu chesa first chega ne accept chesa ledu two yeah. months ala time diskondi na birthday roju mm. accept chestundi some june 25th uh, uh, propose june 25th జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ప్రపోజ్ చేస్తే నవంబర్ ఎయిత్ వెయిట్ చేయించాలంటారా వెయిట్ చేయించాలి అని కాదు డెఫినెట్గా లైఫ్ పార్ట్నర్ అనేది ఇప్పుడు నాకు మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ వచ్చారు బట్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎవరు ఏంటి ఎలా మన మెంటాలిటీ సెట్ అవుతారా లేదా ఆర్ తర్వాత అంతా మంచిగా ఉంటుందో లేదా అని చెప్పి సో డెఫినెట్లీ మేము హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్గానే ఉన్నాం 
బట్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రోజు యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి సో ఆయన బర్త్డే రోజు ఈ రింగ్ రింగ్ ఇచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసా అనమాట నేను ఇచ్చా ఇచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసా అప్పటి నుంచి తెలియ అంటే నాకు తెలిసి ఇంక ఎప్పటికీ తీయకూడదు అని చెప్పి రింగ్ పెట్టాను సో మీరు అనుకున్నది నిజమవుతుంది మీరు అనుకున్న కోరిక సో ఇప్పుడు మీరిద్దరు మీ ఇద్దరి పేరు కొట్టంగానే మీ ఐదర్ మీది కొట్టినా లేదంటే మీది కొట్టినా ఫస్ట్ ఏ కర్రీ అని వస్తుంది అండ్ అన్ని ఫ్యాన్ పేజెస్ కనిపిస్తే మీ మీ పే ఒరిజినల్ పేజెస్ కన్నా ముందు మీ ఫ్యాన్ పేజెస్ కనిపిస్తాయి అంతే అన్ని ఫ్యాన్ పేజెస్ అయిపోయినాయి ఎట్లా అనిపిస్తాయి ఆ పేజెస్ అవన్నీ చూస్తుంటే మీకు అసలు మాటలో చెప్పలేదు కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము అంటే మా కోసం అంటే ఎవరు పని వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి సరిపోదు అలాంటిది మా మీద ఇష్టంతో అలా ఒక పేజ్ రన్ చేస్తూ ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అంటే పెద్ద పెద్ద హీరోస్కి అలాంటి ఫ్యాన్ పేజెస్ ఉంటాయి సో మాకు అలాగా ఫ్యాన్ పేజ్ ఉంటే మాకు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక కమెంట్ పెట్టినా సరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ దానికి సపోర్టింగ్గా కమెంట్ పెడుతూ ఉంటాయి వీ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ చాలా మంది మిమ్మల్ని ఒక ఐడియల్ కబుల్ లాగా చూస్తుంటారు వాళ్ళకందరికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా లైక్ మీ ఫ్యాన్ పేజెస్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు చూస్తుంటారు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఇట్లా పెట్టాం కానీ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు అవార్డ్ అయ్యాను ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది వీడియో ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అని వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్తారు ఈ వీడియో ద్వారా మీరు మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఇంతలా సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు మేము ఇప్పుడు ఉన్నాము అంటే అంటే ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం అంటే డెఫినెట్గా దానికి కారణం వాళ్ళే అండ్ ఎప్పుడు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారు చేస్తూనే ఉంటారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా గురించి చేసే ఎడిట్స్ కానీ అంటే అంత మా గురించి అంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లవ్ యూ గాయస్ న్యూలీ లైక్ కపుల్ ఉంటారు కదా అన్మ్యారీడ్ కపుల్ అబౌట్ టు మ్యారీ అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అంత పెద్ద అంత లేదు మీరు ఇప్పుడు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ చేస్తారు మీరు చెప్పాలి సో డెఫినెట్లీ ఏం లేదు అండర్స్టాండింగ్ కూర్చొని మాట్లాడుకోండి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే కూర్చొని మాట్లాడుకొని సాల్వ్ చేసుకోండి సో అంతే అంతే మేము చెప్పగలం మెయిన్గా ఈగోస్ లేకుండా ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది ఒక్కరినే చేస్తున్నట్టుంది రెండు సూపర్ సూపర్ పెళ్ళైన కపుల్స్కి ఏమి సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు వెళ్ళి కాని వాళ్ళకి ఇచ్చినారు పెళ్ళైన వాళ్ళకి అలా ఏమి లేదంటే డెఫినెట్గా అందరి లైఫ్ ఒకలా ఉండదు ఒక్కొక్కరిది ఒకలా ఉంటుంది సో ఒకరికి సజెషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు అనుకుంటారు మీకేం తెలుసు మా ప్రాబ్లం అని అనుకుంటారు సో అందుకోసం మ్యారీడ్ కపుల్స్ అయితే కంపల్సరీ అనుకుంటారు మీకేం తెలుసు మా ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అన్న టైప్లో న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అంటే టిప్స్ ఏదని చెప్పచ్చు ఇలా 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 అని చెప్పి టిప్స్ చెప్తున్నాను కదా అండర్స్టాండింగ్ ఈగో ఏమి ఉండకూడదు ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవాలి మ్యారీడ్ కపుల్ అంటే వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మేము టిప్స్ ఇచ్చేంత లేదు మీ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ఏంటి ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే మీరు ఈ మధ్య బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేశారు యూట్యూబ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు ఏంటి మీ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ఏం లేదు యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ మంత్ కూర్కి వెళ్తున్నాం బికాస్ కూర్గ్లో మేము సూపర్ అండి లైక్ ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ ఫన్ టాకింగ్ విత్ యూ పీపుల్ లైక్ మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది సో ఇలాగే మీరు ఎన్నో ఇయర్స్ లైక్ హ్యాపీగా ఉండాలి మా అందరికి మా లాంటి వాళ్ళందరికీ ఇన్స్పైర్ చేస్తుండాలి ఇలా మీలాగా ఉండాలా ఉండడానికి ఐడియల్ కపుల్ లాగా ఉంటూ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ వెనింగ్ దిస్ అవార్డ్ థ్యాంక్ యూ